Hoy cocinaremos un delicioso lomo en salsa de naranja muy fácil de hacer y que puedes tener preparado con antelación para terminarlo en 5 minutos el día que te lo quieras comer. Hola, yo soy Merce, cocinera profesional y te enseño cómo cocinar a baja temperatura y al vacío en casa para que puedas sacarle provecho a la técnica de cocción subi y además ahorrar un montón de tiempo y dinero en la cocina. Anota los ingredientes que empezamos. Lo primero que vamos a hacer es ponerle sal y pimienta por los dos lados a toda la pieza de lomo. Metemos el lomo a la bolsa con 3 cucharadas de mermelada de naranja. Esta es casera y es espectacular. Y una cucharada de marmite o bobri, lo que tengáis. Vamos a sellar la bolsa y a cocinarlo. Para hacer el vacío a nuestra bolsa, como siempre, ponemos el borde en el canal de aspiración, cerramos la tapadera de la envasadora Masajeamos un poco nuestra bolsa para repartir la salsa y que quede toda la pieza de carne cubierta. Si quieres puedes dejarla marinando así y cocinarla al día siguiente. Programaremos nuestro circulador a 65 grados durante 3 horas y cuando el agua llegue a esa temperatura meteremos nuestras bolsas. Y la vamos a cocinar durante unas 3 horas. Recuerda que si tu pieza es más gruesa necesitará más tiempo. Vamos a tapar la cubeta para evitar la evaporación del agua y la pérdida de calor. ¡Y listo! ¡Tienes las próximas 3 horas libres! ¡Suscríbete! Cuando termine el tiempo, al ser una cocción indirecta, tendremos dos opciones. Podemos enfriar la pieza tal y como está en un baño inverso de agua con hielo al 50% y cuando esté bien fría, secaremos la bolsa y la guardaremos rotulada en el frigorífico o en el congelador para comerla otro día. Si la enfrías, después puedes calentar la bolsa en el microondas un par de minutos o volverla a meter al baño durante 30 minutos a unos 60 grados o por ahí para que temple la pieza. O bien, seguir con la receta, que es lo que vamos a ver ahora. Bueno, vamos a abrir nuestra bolsa lo primero. Mmm, esto huele que alimenta. Vamos a sacarlo todo. La pieza de lomo y todo el caldo que hay en la bolsa. La carne la vamos a escurrir bien y la pasamos a un plato con papel de cocina porque hay que secarla. A continuación pondremos nuestra salsa en un cazo a fuego medio Le añadimos un poquito de mantequilla para que ligue y se quede más brillante y la vamos a dejar reduciendo unos 5 minutos. Si te gustan las salsas súper lisas, lo único que tendrás que hacer es pasarle la batidora. Y una vez que la salsa es pesado y tiene la textura que nos gusta, la retiramos del fuego y reservamos. Secamos muy bien nuestro lomo con papel de cocina. Y ahora, en una sartén antiadherente bien caliente, vamos a marcar nuestro lomo por todas partes para que se quede doradito. Y lo sacaremos directamente sobre una tabla de madera. Esta carne ya podría servirla así, simplemente con la salsa a un lado en una jarra o en un bol y es perfecta para trincharla delante de los comensales. Nosotros la vamos a trinchar, voy a emplatar una ración, 
para que veáis cómo queda de punto y cómo está por dentro. Mira, como ves, está perfectamente hecha, tiene muy buen aspecto y yo la voy a cortar en lonchas gruesas para hacer un emplatado un poco más rústico. Para una ración simplemente voy a poner un par de estos filetes en un plato y los voy a salsear un poquito por encima con nuestra salsa de naranja. Por último les voy a poner un poquito de almendra cruda por encima. A mí me gusta tener algún trozo de lomo siempre preparado para cualquier día que llego tarde y no tengo ganas de hacer de cenar. Lo caliento, le termino la salsa en un momento y tengo una cena rica sin tener que comer precocinados. Y lo acompañaremos con nuestra guarnición preferida. Te invito a probar estas deliciosas patatas subir con un toque ahumado. Como has visto hemos preparado una receta con muy pocos ingredientes, con un resultado espectacular. Una salsa sabrosísima y una carne muy tierna. Anímate a probar esta otra receta y además puedes suscribirte aquí y no perderte nada del canal. Es gratis. Bueno, aquí todo es gratis. Es bueno, es gratis. Si es gratis, es bueno. Suscríbete. ¡Chao!